여러분 안녕하세요. 토익 450여 회 최당시 만점 강사 김대균입니다. 반갑습니다. 이제 방학도 다가오고 그래서 우리 학원도 알릴 겸또 최신 토익 기출 단어 공부 이렇게 해서 같이 정리하면 은 상당히 유익한 영상이 될것 같아요. 이번 시간이 두 번째 시간입니다. 같이 확인해 보도록 하겠습니다. 우리 학원 7월 개강합니다. 아, 지금 방문 접수도 받고요. 여러분이 수강 문의는 556의 영어파리로 하시면 되겠습니다. 이 옆에 450여 회 숫자가 중요하다 그래서 최당시 만청 강사를 넣어야 되겠어요. 김대균 학원은 지하철 어디? 아, 9호선입니다. 9호선 삼성중앙역 7번 출구 이렇게 있어요. 여기 길가에 있으니까 아마 보시기 편할 거예요. 신경만 좀 쓰면 차로 지나가다가도 어 저기 있구나 이렇게 볼수 있어요. 7월 시간표인데요. 토익 월수금반, 또 토요집중반, 수금주음반, 토익과외, 토익하루반. 아, 시험 직전에는 하루반이 있어요. 요즘 만점과외를 받으러 똑똑한 친구들이 와주셔서 감사합니다. 저는 똑똑한 친구 가르칠 때 무척 행복해요. 네, 여러분들이 또 이렇게 알아봐 주시고 그래서 너무 감사드려요. 자, 또 이제 제가 만점 받은 걸 계속 보여드려야죠. 가장 최근 시험도 만점 네. 아, 이렇게 보여드리고 시작합니다. 아, 이번 시험에 처음에 시작할 때 Be Scheduled To가 나왔어요. Be Scheduled To, 뭐뭐 할 예정이다. Be supposed to, 뭐뭐 하기로 되어 있다. Be expected to, 뭐뭐 하기로 예상된다. 이것도 이제 be projected to, 뭐뭐 할 것으로 예상된다, 추측된다. 뭐 이렇게 되는데 뜻은 조금씩 달라요. 그래서 제가 요 예문을 가끔 좀 쓰는데 제가 힐튼 호텔, 어, 이제 역사 속으로 사라졌어요. 제가 YBM 종로 에서 강의 대표 강사 강의할 때 전국 일타 강사로 강의할 때 힐튼 호텔에서 낮에 좀 쉬었거든요. 거기 수영장도 있고 헬스장도 있는데 사우나에서 이 터키 애들이 좀 떠드니까 이 교수님께서 You're supposed to be quiet. 좀 조용해요. 아, 이렇게 하니까 아주 조용해지더라고. 그때 shut up 이러면 이제 싸움 난다고 그죠? You're supposed to be quiet. 여기 조용하게 있어야 되는데요. 그러니까 아주 조용해지더라고. 좀 말을 하더라도 이렇게 한 마디가 좀좀 아, 격조가 있고 어, 품이 있는 그런 영어가 될 수가 있어요. 자, reportedly가 이번에 보기 중에 나왔어요. 시험에 reporter가 답일 때 보기 중에 나왔던 단어 중에 reportedly 보도에 따르면 이런 단어. 그래서 이거는 200여 명이 보도에 따르면 사망한 것으로 알려졌다. 지난 2주 동안의 싸움에서 아, 지금 뭐 아, 이 러시아랑 우크라이나 전쟁도 심각한데 아무튼 많은 사람이 죽고 있죠. 그래서 여러분이 뭐 불만이 많을 수 있어요. 아, 취업도 안 되고 요새 주식 좀 투자했는데 또 떨어진 분들도 계실 테고 그렇지만 사지가 멀쩡하고 응? 그죠? 사지가 멀쩡하고 또 이렇게 생각하면 뭐 감사하죠. 살아있는 것만으로도 감사한 게또 있어요. 그래서 작은 것부터 감사하면서 오프라 윈프리가 뭐라 그랬어요? 하루에 자기 전에 다섯 가지를 감사하면 계속 좋은 일이 생긴다 그랬는데 그 사람 그렇게 해가지고 무척 부자가 되고 행복하게 살고 있죠. 네, 여러분 그런 친구들을 본받으면 좋겠습니다. 저도 이런 말씀드리면서 저도 그렇게 살라고 하는 거예요. 아, 자, I'm still hungry. 그죠? 아, 이러면서 욕심도 키우고 야심도 키우는데 그래도 항상 감사하면서 사는 게또 중요한 것 같아요. Allegedly, 전하는 바에 따르면 이 Reportedly가 나와서 보도에 따르면이 나오니까 전하는 바에 따르면, 주장하는 바에 따르면 이게 생각나요. 이게 제가 고대 타임반 회장이었어요. 회장을 했을 때그 타임즈에 많이 나오던 뭐 전하는 바에 따르면 이렇다 뭐 이럴 때 이거 많이 씁니다. 자, 바로 그곳이 전하는 바에 따르면 그가 아내를 죽인 곳이다. 오, 예문이 무섭네. 아, 하여튼 전하는 바에 따르면 거기서 그 남편이 아내를 죽였다고 하는 곳이다. 그리고 그는 체포되었다. 전하는 바에 따르면 차를 훔친 혐의로 아, 그래서 체포되었다는 라 거예요. 아, 그래서 이게 
뭐딱 정식 보도는 아니면 아니지만 리포티들리가 이제 보도에 따르면 이제 그거보다는 신뢰성이 좀 덜하지만 누가 하는 말에 따르면 전하는 바에 따르면 이게 이제 보통 그 소식통을 확실히 출처를 밝히기 싫을 때 우리나라로 지금면 우리나라로 말하면 이제 국정원 같은데 그래서 그저 뭐 익명의 제보자가 뭐 이러면은 국정원인 경우가 꽤 있대요. 아, 그 제, 저 후배 중에 국정원 다니는 애가 있어서 걔네들은 그 아, 뭐라 그러더라 국정원을 회사라 그러더라고. 아, 그리고 나, 재미있었던 게이 친구가 와이프랑 싸우다가 보면 심지어 그런 얘기가 나온대요. 와이프가 당신 국정원 다니는 거 맞아? 하도 회사 얘기를 안 하니까 아, 그렇다는 얘기도 들어봤습니다. 아, 그리고 좀 그놈이 부러웠던 게 야, 너 이렇게 해주면 내 맛있는 거 사줄게 그랬더니 걔가 해준 말이 맛있는 건다 먹어봤어. 아, 내가 뭐 접대도 하고 뭐 등등 아, 이런저런 활동하면서 다 먹어봐서 뭐 그렇게 맛있는 거 없어. <웃음> 네, 국제적으로 잘 놀았던 친구라 이제 그런 얘기를 하더라고. 다 이제 사람 만나다 보면 재밌는 거또그 그 친구한테 그렇게 해서 한수 배운 거죠. 제 직속 후배였는데 그 타임반 잘 사나 모르겠어. 아 그놈도 야심가니까 뭐가 되겠죠. 자 여기 헤비 트래픽 언더 하이웨이 고속도로에 아주 그 심한 교통 교통 체증. 근데 이 트래픽은 헤비 트래픽만 있는 게 아니에요. 뭐가 있냐? 푸 트래픽 이게 있어요. 그래서 이게 그 보통 도보로 다니는 사람이 많은 곳. 여기 저 삼성 중앙역도 이제 많아지고 있어요. 저기 뭐 바로 코엑스고 그러니까 거기는 푸 트래픽이 아주 많죠. 앞에 헤비를 붙여도 좋아요. 헤비 푸 트래픽 할 수도 있겠죠. 그 타운 센터는 어 원래 그 보행자만을 위한 통로로 어, 디자인됐었던 것이다. 근데 이제 뭐 자전거도 다니고 차도 다니더라. 어, 이런 얘기가 되고 여기 센터를 이렇게 써도 됩니까? 어, 되죠. 이거는 영국 영어에서는 이렇게 많이 써요. 영국 영어, 호주 영어에서는 이렇게 많이 쓰고 미국 영어는 이제 C N T R 둘다 돼요. 그래서 머리에 융통성을 가지세요. 저도 영어를 하면서 고마운 게 영어에서 제가 이렇게 먹고 살고 성공했고 또 이걸 함으로써 두뇌가 계속 발달하고 또 새로워지고 아, 이런 게 좋은 거예요. 나중에 나이 들면서 영어 공부하면 치매 예방에도 좋은 거예요. Be allowed to 동사 원형. 아 이게 이번에 이제 나죠. 근데 너는 저그 시험 때는 말하면 안 돼. 말하도록 허용돼 있지 않아. 뭐 이런 건데 이 자리에 allowable 쓰면 안 돼요. allowable이 물론 비동사 뒤에 형용사 보호지만 은 아, 그거는 뭐 하도록 허용할 수 있는 이런 뜻인데 그렇게 쓰인 게 아니었어요. allow가 여기에 들어가는 그런 표현입니다. 여기 넣어볼까? allow. allow 목적어 투부정사예요. 그래서 조금 더 잘라서 글씨 잘리는 게 없게 이렇게 보면 이게 수동태가 되면 allow 목적어 투부정사의 수동태가 be allowed to가 되는 것이죠. be encouraged to, be enabled to 뭐 이런 식으로 be urged to, be forced to, be inspired to, be caused to 이런 식으로 수동태가 된 패턴으로 보시면 됩니다. 그렇죠? 자, 그다음 이제 6번으로 가 보겠습니다. 여기 그래서 이제 야, 너는 저 청바지 입고 출근해도 돼. 어, 그럴 때는 이제 이거 allowed가 답인 그런 예문을 좀 잘라서 어, 새롭게 만들어 드린 건데 이때는 외워요. 근데 이게 외워가 나오니까 아, 아주 옛날에 제가 아주 추억의 문제가 생각나. 그때 학생들이 이걸 틀려서 985 나온 경우가 정말 많았어요. 이게 앞부분에 나왔어요. 102번인가 103번에 아, 예전에 나왔던 문제인데 자 한번 풀어 보세요. 자 이거는 답이 뭘까? 여기서는 외어가 맞아요. 청바지 입고 보통 출근할 수 있죠. 청바지 입고 출근할 수 있으니. 근데 너는 자 이럴 때는 뭐가 될까요? 아 이거 어저뭐이 웨어란 에이프런 많이 들어봤으니까 A A 찍어서 많이 틀리고 그날 많은 사람들이 술 먹었어요. 아 그날 호프집이 잘 됐어요. 맥주를 많이 팔아가지고. 근데 답이 브링입니다. 왜 그러냐? 이게 상식을 동원해야 돼. 이거 어, 조심해야 돼요. 왜 그랬냐면 여러분이 주방장이라고 쳐요. 주방장이라고 백종원 씨 또는 어떤 그 요리 어, 하시는 분이라고 
평소에 전철 타거나 이럴 때 앞치마 두르고 가나요? 그게 아니잖아. 아, 이게 문맥이 뭐냐면 그뭐저 원래 공식 앞치마가 있는데 그거 말고 네거 쓰고 싶으면 네거 세탁해 가지고 가지고 다닐 수 있다라는 뜻이야. 그래서 이걸 쓰지 만약에 그저 청바지는 입고 출근할 수 있어요. 청바지 입고 전철 타고 걸어 다니고 해도 아무도 이상하게 안 봐. 그런데 앞치마 두르고 출근해 갖고 청바지 아닌데 이런 거 앞치마 두르고 전철 타고 이렇게 걸어 다니면 그 정신병자 되잖아요. 토익은 상식을 요해요. 그래서 그럴 때는 웨어가 틀립니다. 웨어라는 이 풀형이 말이 될지 몰라도 안 돼요. 그래서 그러고 이 투랑 안 어울려요. 그래서 bring your own apron to work 해가지고 이 bring이 답이었던 그런 문제가 생각이 나요. 그래서 이거는 이제 비 얼라우드 투에서 이제 뽑아낸 건데 저는 이제 그래도 토익 선수잖아. 토익의 도사잖아. 요 토익의 신이라고도 하죠. 제가 이렇게 자기 관리를 해. 토익킹이죠. 김대균 토익킹. 그래서 봤던 한 문장을 가지고 이런 것까지 연계해서 여러분에게 알려드립니다. 아셨죠? 아, 우리 토익 공부 김대균 학원 사랑해 주시고요. 아, 우리 학원 아, 삼성 중앙역에 있습니다. 삼성동이니까 또이 동네에 오셔서 공부도 하시다가 코엑스도 또 아, 구경하고 아, 또 재미있는 데 많으니까 이런 데또 다니시면 되겠습니다. 아이고 이저뭘 잘못 건드려 놨네. 그래서 예, 카톡 하는 말이 이제 영상 그만 찍으라는 얘기인 것 같습니다. 감사합니다. 인생은 즐겁게 토익은 김대균 학원에서 김대균과 함께. 땡큐. 감사합니다.